Вы смотрите первую часть краткого содержания романа «Битва королей». Полную версию книги читайте в MyBook по ссылке в описании. Скачивайте приложение MyBook, чтобы читать и слушать тысячи книг. Белый ворон из цитадели, университета Семи Королевств, извещает жителей острова Драконий Камень о завершении долгого лета. Это владение Станиса Братеона, провозгласившего себя королем после смерти старшего брата Роберта. Его дочь Ширен обеспокоена слухами о том, что появившаяся в небе комета предвещает драконов. Пожилой мейстер Крессен успокаивает девочку. Сир Давас Сиверт по прозвищу Луковый Рыцарь состоит на службе у Станиса. Раньше он был контрабандистом, но во время восстания Роберта Баратеона спас Станиса, проникнув в осажденный штормовой предел на лодке, груженной треской и луком. За это он впоследствии получил свое прозвище и звание рыцаря. Но в качестве наказания за годы контрабанды Станис лично отрубил ему часть пальцев на левой руке. Давас сообщает мейстеру Крессену, что король не желает мириться ни со своим братом Ренли, ни с юным Робом Старком, чтобы объединиться против Ланнистеров. Селиса, жена Станиса, убеждена, что ее муж – единственный, кто достоин занять престол. Она считает его не только истинным наследником покойного короля Роберта, но и избранником бога Арглора, владыки света, пламени и теней. Приверженцы этой религии верят пророчеству красной жрицы Мелисандры о скорой гибели Ренли. Крестен собирается отравить колдунью, считая ее виновницей раздоров между братьями и ради этого готов пожертвовать своей жизнью. Но отравленное вино не причиняет Мелисандре вреда, а ученый, разделив с ней чашу, погибает в мучениях. Вербовщик Йорен из Ночного Дозора, случайно встретивший в королевской гавани Арию Старк, не позволяет ей увидеть казнь отца и уводит ее в переулок. Там он отрезает Арье волосы и, выдавая ее за мальчика-сироту по имени Ари, выводит из столицы. Йорен намерен спасти ее, доставив Винтерфелл, родовое имение Старков, мимо которого поедет его отряд. Вместе с Йореном также следует бастард покойного Роберта Баратеона Джендри. Вербовщик велит девочке ни с кем не разговаривать. Однако двое мальчишек, Ломми и Пирожок, пытаются отнять меч Арьи, иглу. В завязавшиеся драки Арья побеждает их тренировочным мечом, за что получает наказание. Тем временем Санса, старшая дочь казненного лорда Старка, пребывает в заложницах у своего жениха Джофри, занявшего престол после смерти короля Роберта. Юный правитель обращается с невестой жестоко, постоянно подвергает ее оскорблениям и унижениям. Санса присутствует на королевском турнире, посвященном именинам Джофри. Сражения кажутся королю скучными, пока на поле битвы не появляется очередная пара бойцов, и один из них – полуголый рыцарь Донтас Холлард. Он настолько пьян, что не может оседлать своего скакуна, сдается и просит налить ему еще вина. Жестокий Джоффри требует утопить Донтаса в бочонке с вином, но Санса и королевский телохранитель Сандер Клиган уговаривают его не делать этого. Тогда Джоффри, по совету Сансы, отдает приказ о разжаловании пьяного Донтаса в шуты. В это время Тирион Ланнистер приезжает в столицу на заседание Королевского Совета. Там он заявляет, что распоряжением главы семейства назначен на пост десницы. Вдова короля Роберта, Серсея, старшая сестра Тириона, недовольна этим, но не смеет противиться воле властного отца. Карлик объясняет сестре, почему отец не доверяет ей. В числе ее главных ошибок – казнь Эдарда Старка, развязавшая войну с северянами, изгнание из королевской гвардии Баристана Селми и введение в Малый Совет командира городской стражи Яноса Слинта. Тирион говорит Серсей, что знает о ее любовной связи с братом Джейми. Та в ответ дает карлику несколько пощечин. После этой беседы Тирион направляется к своей любовнице Шае, которую привез в столицу вопреки запрету отца. Тем временем по пути на север отряд Йорена останавливается в гостинице. Во время ужина Арья, несмотря на запрет Йорана, встревает в разговор и вербовщик выгоняет ее на улицу. Там с девочкой заговаривает заключенный по имени Якин Хгар, а с другим колодником она вступает в драку, но ее останавливает вовремя подоспевший Джендри. 
Ария и Джендри видят, что к гостинице подъезжает отряд столичной стражи, именуемый Золотыми Плащами. Они успевают спрятаться. Стражники требуют, чтобы Йорен выдал им королевского бастарда, но вербовщик отвечает отказом. Все рекруты выходят на его защиту, и им удается прогнать Золотых Плащей. Тем временем в библиотеке Черного замка Сэм Тарли ищет карты земель за стеной, чтобы помочь информации лорду командующему Джиору Мармонту. Он готовится совершить вылазку за стену и намеревается взять с собой самых опытных воинов Ночного Дозора. Мармонт рассказывает Джону Сноу о мейстере Эймоне Таргарене, который мог в свое время взойти на престол, но остался верен братству Дозора. Он намекает, что теперь и у Джона может появиться соблазн нарушить принесенную клятву, ведь его брата Роба провозгласили королем Севера. Сноу убеждает лорда, что никогда не предаст Ночной Дозор. В замке Риверан король Роб излагает сиру Клеосу Фрею условия мирного соглашения. Старк просит рыцаря передать его послание Серсеи и королю Джофри. Кейтлин Старк, которая присутствует на переговорах, умоляет сына обменять пленного Джейми Ланнестера на Сансу и Арию, но Роб отказывает матери. Он просит ее покинуть Риверан, но Кейтлин не желает бросать умирающего отца. Также она узнает, что Роб решил отправить Теона Грейджоя заручиться поддержкой лорда Бейлона, главы дома Грейджоев и правителя Железных Островов. Кейтлин просит сына послать кого-нибудь другого вместо Теона. Она напоминает Робу, что Теон стал воспитанником Эддарда Старка, так как был взят в заложники при подавлении мятежа Бейлона Грейджоя. Пока Теон был в Винтерфелле, Грейджои вели себя тихо, но теперь все может измениться. Однако Роб вновь отказывает матери, отмечая отвагу и преданность Теона. Старк заявляет, что готов пожаловать Бейлону титул короля Железных Островов в обмен на его помощь. Тем временем в столице Тирион Ланнистер ужинает с лордом Яносом Слинтом, главой городской стражи, которому предстоит оставить свой пост и отправиться в речные земли. Янос предлагает вместо себя назначить своего ближайшего помощника Алара Дима, однако Тирион обвиняет того в убийстве одного из бастардов короля Роберта и отдает стражникам приказ выслать Слинта и его людей на стену, а Алара Дима по пути бросить в море. В это время Йорен, опасающийся погони золотых плащей, уводит свою группу с королевского тракта. У отряда заканчиваются запасы пищи, и ребятам приходится добывать еду самостоятельно, собирая ягоды и охотясь на животных. Рекрут Кос предупреждает остальных о замеченной им группе ратников, и Йорен решает свернуть в сторону и сделать крюк. В одной из деревень они подбирают двухгодовалую девочку Ласку. На драконьем камне Сир Давас наблюдает, как жрица Арглора Мелисандра придает огню статуи семерых богов. Ему не нравятся действия колдуньи, но он боится препятствовать ей. Мелисандра произносит пророчество о светозарном мече легендарного древнего героя Азора Ахай, чьего возвращение ожидают все приверженцы культа Арглора. Жрица считает, что король Станис и есть возродившийся Ахай. Она предлагает Баратеону вынуть меч из горящей стены. Статуи. Оружие полыхает в его руках зеленым пламенем, и Мелисандра убеждает присутствующих, что это знак. После церемонии Давос встречается со своим приятелем Саладором Сааном, лисинийским пиратом, которого переманил на сторону Станиса вместе с флотом. Тот отмечает, что на данный момент столица защищена слабо и ее можно атаковать. Король поручает Давосу распространить по всему государству послания, в которых Станис назван истинным наследником престола, а Джофри – плодом инцеста. Между тем, Теон прибывает в родовой замок Грейджоев. На берегу юноша замечает своего дядю Эйнера Макроголового. Тот встречает племянника Сурова и напоминает, Теон не единственный наследник дома Грейджоев. У его отца, лорда Бейлона, есть еще один ребенок, дочь Аша. Сам глава рода принимает сына холодно. Бейлон читает письмо Роба Старка и отвергает его предложение о союзничестве. Он сам намерен стать королем Железных Островов. За узким морем вдова Хала Дрога Дейенерис Таргариен следует за кометой. 
Она ведет свой маленький кхаласар через красную пустыню. Все они переносят поход очень тяжело, им не хватает воды и пищи. Дейенерис голодает вместе со всеми, но трех своих драконов старается кормить как следует. Наконец, измученные дотракийцы добираются до пустынного города Костей. Там они находят немного еды и воду и решают сделать остановку, несмотря на то, что считают это место проклятым. Кхалиси отправляет кровных всадников на разведку. Один из них возвращается с тремя посланниками из богатого города Кварта, которые желают своими глазами увидеть драконов. Тем временем отряд ночного дозора во главе с Мормонтом отправляется за стену. Джон Сноу обнаруживает, что близлежащие селения о дичалах опустели. В одном из них они видят человеческие останки. Отряд решает идти дальше на север и заночевать на озере. Отряд Йорена добирается до реки, но им не удается найти переправу. Вербовщик ведет новобранцев в близлежащий городок, чтобы нанять там паром, но город пуст. По пути им встречаются лишь заброшенные дома. Отряд не находит ни одной лодки. Тогда Йорен решает остановиться на ночлег прямо на территории замка. В темноте на спящих нападают войны под предводительством сира Амари Лорха, состоящего на службе у Ланнистеров. Йорен велит Арье спасаться. Вместе с ней через подземный ход замок покидают Джендри, Пирожок, Мальчик-Сирота Ломми и Маленькая Ласка. Также Ария успевает помочь выбраться из клетки Якину Хгару и еще двоим заключенным, едва не погибшим в огне. В королевской гавани Сарсея обсуждает с членами совета письмо Станиса Баратеона, обвинившего ее в кровосмешении. Казначей Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец предлагает ей распространить слухи, будто самопровозглашенный король Станис вовсе не отец Ширен Баратеон. Если замысел сработает, враг будет осмеян и никто не воспримет его всерьез. Тирион покидает совет, чтобы встретиться с городскими кузнецами и оружейниками. Он поручает им изготовить длинную, крепкую и массивную железную цепь. Чтобы успеть в срок, мастера королевской гавани должны работать днем и ночью. Затем карлик направляется в один из городских борделей, и там ему показывают потайной ход, где карлик встречает Вариса. По пути они обсуждают детей Серсея и Роберта. Все бастарды покойного короля невероятно похожи на него, а отпрыски королевы нет. Потайной ход приводит собеседников в конюшню. Тирион намерен добраться до Шаи, которую продолжает прятать. В Винтерфелле проходит праздник урожая, и Бран, как глава дома Старков, весь день принимает гостей с севера. Собрание лордов и официальный прием сильно утомляют мальчика. И он рад позже отправиться на спине Ходора в священную рощу. Там с ним заговаривает Оша. Она расспрашивает Брана о его снах, но он не хочет рассказывать о них. Постепенно к мальчику возвращается память. Ему продолжают сниться волчьи сны, в одном из которых трехглазая ворона клюет его в лоб, и он видит золотого человека, сбрасывающего его с башни. В королевской гавани Тирион встречается с мейстером Пицелем, которому передает два письма для немедленной отправки в Дорн. Пока старик выполняет поручение, карлик крадет с его полки один из пузырьков. Ланнистер просит мейстера не сообщать об ответе никому, кроме него. Затем Тирион беседует с мизинцем. Они решают заручиться поддержкой сестры Кейтилин Старк Лизы Аран, перетянув ее войска на свою сторону и заключив выгодный брачный союз. После этого Тирион встречается с Варисом. Они обсуждают возможность союзничества с правителем Дорна, принцем Дораном Мартеллом. Каждому из собеседников Карлик сообщает разные сведения о своих планах. Его главная цель состоит в том, чтобы выявить доносчика с Арсеем. Между тем Санса обнаруживает под своей подушкой записку. Автор послания просит ее прийти вечером в священную рощу, если она хочет вернуться домой. Девочка боится, что за ней шпионят и решает лечь спать. Внезапно она слышит под окнами крики и шум и видит, что путь к месту встречи никем не охраняется. Она бежит к Богороще, там ее встречает сир Донтас, разжалованный в шуты рыцарь, которого она спасла от казни. Он обещает увести Сансу в Винтерфелл. Та готова принять помощь. На обратном пути девочка встречает Сандера Клигана. Он спрашивает, зачем она покидала замок. Санса отвечает, что ходила в Богорощу помолиться о родных, но королевский телохранитель не верит ей и отводит обратно в спальню. 
Тем временем Арье и ее спутникам удается покинуть замок через черный ход. К ребятам присоединяются еще трое рекрутов, прятавшихся в башне. Йорн и большинство завербованных убиты королевскими гвардейцами. Несколько дней беглецы скитаются по лесу. Ломми ранен в ногу и его несут на носилках, хотя понимают, что скоро мальчик умрет. Джендри догадывается, что Ария не та, за кого себя выдает, и она рассказывает королевскому бастарду о своем происхождении. Один из мальчиков умирает от загноившейся раны в плече, а двое других забирают его вещи и уходят. Маленькая ласка остается с раненым Ломми. Ария, Джендри и Пирожок добираются до деревенской окраины, где на них нападает отряд Григора Клигана. Рыцарь велит Пирожку указать солдатам путь к их лагерю, но те находят там лишь покалеченного Ломми. Ласки рядом с ним уже нет. Один из солдат убивает несчастного копьем.